tudo bem com vocês? Bruno Santos, mais uma vez. Hoje eu tô aqui para fazer o review dessa guitarra Les Paul Standard da Epiphany. Então, espero que vocês gostem. Roda a vinheta! Bom, então galera, hoje eu tô aqui para falar dessa guitarra, né? Que essa guitarra aqui, sem dúvida, foi a guitarra que eu mais toquei ao longo da minha vida, né? Eu comprei ela em 2005, né? Em setembro de 2005 e praticamente era a guitarra que eu toca, fazia é, apresentações ao vivo, que eu é, ensaiava, né? Essa, essa parte mais do dia a dia era sempre com ela, né? De 2005 até 2017. Eu acabei deixando ela a partir de 2017 de estar tá fazendo essa correria porque é, eu comecei a sentir o peso, né? Então eu acabei optando por uma guitarra mais leve, né? Que eu acabei comprando uma, uma Ibanez RG 321. Depois, num próximo vídeo, eu vou fazer um review dela também. E aí eu acabei deixando ela mais apenas para poder gravar em casa e estar tá estudando, né? Que todas as guitarras que eu tenho eu vou fazendo um rodízio. Né, para poder nunca perder né, a, a, a pegada de cada instrumento que é diferente e também tá ter sempre em mente qual é o timbre, a possibilidade né, de cada um dos instrumentos para quando eu precisar gravar ou mesmo fazer alguma apresentação, né, alguma coisa assim eu tenho né, essa referência é, fresca na minha cabeça mas hoje eu estou aqui para falar, falar dela então essa guitarra aqui é uma guitarra muito legal porque ela consegue conservar é, todas as características principais da Gibson Les Paul Standard, né? Então a gente tem aqui uma guitarra que ela é feita em nato, que é um, uma espécie de mogno, então tem uma característica muito parecida com o mogno, que é a, guitarra, que é a madeira principal é, utilizada na Gibson. A gente tem uma guitarra que tem o braço colado, né? Ela tem uma angulação muito próxima à angulação que a, a Gibson Les Paul Standard usa, né? É um pouquinho menos inclinada, mas é, é muito próximo. Né? E, e isso, o top em maple, né? Também que é importante. Então isso é, faz com que a gente tenha num instrumento mais barato, né? A, as mesmas características da, da Gibson Les Paul Standard, que é um clássico, né? Que é um modelo clássico. Hoje em dia, não dá nem para dizer que essa guitarra é tão acessível assim, né? É, hoje ela tá na faixa de uns... 7.500 a 8.000 novos, você consegue comprar de 5.500, 6.500, uma usada, né? Mas é uma guitarra assim, que se você cuidar, né, levar é, para regulagem com o luthier, tiver a, a, um case adequado para poder manter ela, é, ela vai durar uma vida. Né? Essa minha aqui, como eu disse, ela tem 17 anos, eu comprei ela nova, sempre foi, foi minha, e já tem 17 anos e a guitarra está como se fosse nova, né? Ela está em, em perfeito estado, né? Então, assim, as características dessa daqui, a cor né, é a Honey Burst, né? Que é um, é um tipo de Sunburst. É, aqui em cima, não sei se no vídeo vai dar para ver o, alguns, é, alguns desenhos aí do, 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 do Maple, né? A, a, a figuração do Maple aí, né? Na, tinha uma galera que falava que, que era só uma folhinha, tem outros que, que falam que é uma, uma espessura um pouco maior. Eu não sei dizer exatamente né, se esse maple que vem aqui em cima ser é mais para o acabamento ou realmente né, é uma camada mais grossa. Mas dá para ver né, os veios do, do, do maple. É... Os captadores. Esse captador aqui da ponte é um captador sem mardanca 59. Eu coloquei esse captador aqui porque eu achava o som dela muito fechado de maneira geral, principalmente nessa posição, né? Então, na época que eu estava pesquisando, eu acabei achando que esse, essa seria a melhor opção para colocar aqui. E assim, já tem muito tempo que ele está aqui, eu gosto bastante da, da sonoridade desse captador. O da, do braço eu mantive, o original, né? Que assim, como eu disse, o principal era fazer apresentação e ensaiar, eu não senti assim tanta necessidade de trocar. É, quando eu comecei a usar ela mais para gravar também algumas circunstâncias, eu senti assim, um pouco de falta de definição né, em, alguns, em algumas situações e até cogitei de, de, de comprar outra e botar, mas como eu tenho outras guitarras também que é, eu uso até principalmente para gravar, então eu acabei não, não fazendo esse, esse investimento. E 
é aqui o é, braço, a escala em Rosewood, né? O braço também é, é em nato, né? Esse tipo de móvel que eu falei. E as tarraxas Groove, que são as mesmas tarraxas que vem na, na Gibson, né? Inclusive na, na minha, na Explorer. É, 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 da, é da Groover também, só que é do modelo menorzinho que é a Mini Groover Pela questão da, do posicionamento no, no braço e tal né? Então é isso aí galera, essa guitarra aqui eu vou fazer aquela mesma referência né, De som que, a gente já, que eu já fiz nos outros vídeos é, Primeiro som limpo, né, nas três posições Depois o drive e depois um, um som mais high gain né? Então é isso aí, vamos lá? com controles independentes de volume e de tone, a gente pode fazer aquela brincadeira de deixar, por exemplo, no braço o som um, um pouco menos de volume, nem né? um pouco mais fechado, que ele vai dar aquela sensação quase que de um som limpo. <música> Você está aqui praticamente no som limpo, né? Quando você bota para o captador da ponte, que ele está todo aberto, ele já. Né? Te dá essa possibilidade só nessa mudança dos captadores de praticamente sair de um som limpo né? para um, um som drive. Esse recurso é muito utilizado, né? O pelos grandes guitarristas, então é, é uma boa é uma boa ferramenta aí. Então vamos lá no som drive, começando no braço. <música>
aí, galera. Gips, oh, <risos> Epifânio da Expo Standard, né? É, é uma ótima opção para quem gostaria de ter esse modelo bem próximo do que é o da Gibson, né? Então aqui só para poder complementar, o amplificador foi o mesmo dos outros vídeos, né? O Bugueira 333XL e todo valvulado e a caixa 4x12 né? da, da Lanny, né? com os falantes é, 78. Né? E o cabo dessa vez foi o Santo Ângelo é, de 0.5, tá bom galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. É, se você gostou, não deixa de dar o like, né? se inscreva no canal que a gente sempre está produ produzindo conteúdos é, desse tipo, né? do mundo da guitarra, gravação e compartilha né? com a galera que você conhece, que sabe que curte esse som, que ajuda a fortalecer o canal. Tá bom galera? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!